আসসালামু আলাইকুম শিক্ষণ অভিষেক শর্ট টেকনিক এই চ্যানেলে নতুন এপিসোডে সবাইকে স্বাগত এসএসসি পরীক্ষা 2022 এর পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য মূলত আজকের এই টিউটোরিয়াল এই টিউটোরিয়ালটি প্রথমে কিছু এমসিকিউ তারপর শেষ হতে সাজানো হয়েছে যে সব অধ্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের মেইন টপিকগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে এবং এই টপিকগুলো যদি আমরা পড়ে যাই 100% এখানে কমন পড়বে তাপ গতিবিদ্যা তো তাপ গতিবিদ্যার মেইন টপিকগুলো হচ্ছে তাপমাত্রা স্কেল অজানা তাপমাত্রা নির্ণয় তাপ গতিবিদ্যা প্রথম সূত্র কারণ ইঞ্জিন কর্মদক্ষতা রেফ্রিজারেটর এনট্রপিক পরিবর্তন ইত্যাদি এগুলো অবশ্যই আমাদেরকে পড়ে যেতে হবে এমসিকিউ প্রথমে হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে কোন তাপমাত্রার যন্ত্র যদি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 0.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঠ দেয় এবং 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 100 দশমিক 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঠ দেয় 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যন্ত্রটি কত পাঠ দিবে উৎসটি উত্তর হচ্ছে 60 দশমিক 57 ডিগ্রি সেলসিয়াস এভাবে আরো 10 টি 11 টি এমসিকিউ রয়েছে তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে দুই নাম্বার তারপর হচ্ছে এখানে তিন নাম্বার এমসিকিউ সঠিক উত্তর হচ্ছে ক এখানে সঠিক উত্তর দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে চার নাম্বার এমসিকিউ তোমরা অবশ্যই একটু চোখ বুলিয়ে নেবে পাঁচ নাম্বার এরকম ভাবে ছয় নাম্বার এমসিকিউ টি তারপরে এখানে হচ্ছে সাত নাম্বার যেমন একটি ফুটবলের অভ্যন্তরে বায়ুর আয়তন 20 লিটার এবং চাপ 2 অ্যাটম বলটি হঠাৎ ফেটে গেল এর ফলে ফুটবল ফুটবল অবস্থিত বায়ুর তাপমাত্রা আয়তন যথাক্রমে কি হবে কমবে বাড়বে বাড়বে কমবে কি হবে কমবে এবং বাড়বে 8 নাম্বার এমসিকিউ তারপর হচ্ছে 9 নাম্বার এমসিকিউ তারপর হচ্ছে 10 নাম্বার এমসিকিউ এখানে 11 নাম্বার এমসিকিউ আমি রয়েছে পরীক্ষাগারে 700 এমএম পারদ চাপে এবং 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পিস্টনযুক্ত দুটি গ্যাস সিলিন্ডারে প্রতিদিনে 2 মোল 3 পরমাণু গ্যাস রাখা আছে উভয় সিলিন্ডারের চাপ অপসারণ করে প্রথম সিলিন্ডারের গ্যাসের আয়তন দ্রুত দ্বিগুণ করা হয় অপর দিকে দ্বিতীয় সিলিন্ডারের গ্যাসের আয়তন ধীরে ধীরে দ্বিগুণ হয় কোন প্রশ্ন প্রশ্নটি সিলেট বুদ্ধ 2021 সালে এসেছিল এনট্রপি কাকে বলে জগতে তাপীয় মৃত্যুর জন্য দায়ী এনট্রপি ব্যাখ্যা করো প্রথম সিলিন্ডারে গ্যাসের চরণত তাপমাত্রা নির্ণয় করো উভয় সিলিন্ডারে চাপ অপসারণে কৃতকার সমান হবে কি গাণিতিক বিশ্লেষণ করো এরকম ভাবে আরেকটি সিলিন্ডার একটি চিত্র দেয়া আছে আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে তাপ গতিবিদ্যার পিভি লেখক চিত্রের ক্ষেত্রফল কি প্রকাশ করে ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকের ইঞ্জিনের দক্ষতা নির্ণয় করো উদ্দীপকের ইঞ্জিনটি প্রত্যাগামী না অপ্রত্যাগামী গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও এখানে আরেকটি সিলিন্ডার রয়েছে গ্রাফ দেয়া আছে তারপর এখানে প্রশ্ন এনট্রপি কাকে বলে কার্ডিওজেনের দক্ষতা 100% হওয়া সম্ভব নয় কেন এই সিলিন্ডার তোমরা দেখবে আরেকটি সিলিন্ডার এখানে রয়েছে একটি চার্জ দেয়া ইঞ্জিন তাপ উৎসের তাপমাত্রা তাপ গ্রাফিকের তাপমাত্রা কার্যকর বস্তুর ভর জাহানির আপেক্ষিক তাপ তারপর প্রশ্ন কোন প্রশ্ন তাপীয় সমতা কি এভাবে সমস্ত প্রক্রিয়া গ্যাস দ্বারা সম্পাদিত কার সর্বরাহিত তাপ শক্তি সমান হয় ব্যাখ্যা করো বি ইঞ্জিনের দক্ষতা নির্ণয় করো উদ্দীপকের আলোকে কোন ইঞ্জিনটি বেশি পরিবেশ বান্ধব হবে গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করে মতামত দাও তো এই তাপ গতিবিদ্যার এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা করি আশা করি এখান থেকে কমেন্ট করবে যদি হবো প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যেই আসবে ইনশাআল্লাহ তারপর হচ্ছে স্থির তরিৎ স্থির তরিৎ মেইন টপিকগুলো হচ্ছে কোলম্বের সূত্র থেকে বল প্রাবল্য বিভব এখানে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বিভিন্ন শেপের জন্য পড়তে হবে চার্জের কোয়ান্টাম তল ঘনত্ব পড়তে হবে গোলাকার পরিভাজের জন্য প্রাবল্য বিভব পড়তে হবে ডাইপল ডাইপোল ও ডাইপোলের জন্য প্রাবল্য বিভব ডাইপোল মোমেন্ট টর্ক কত কাজ করতে হবে গাউসের সূত্রটি করতে হবে এখানে টপিকগুলো অবশ্যই করতে হবে এক প্রথমেই এমসিকিউ থাকবে এক নাম্বার দুটি আধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে বলের পরিবর্তন কত গুণ হবে 1/9 তবে দুই নাম্বার এমসিকিউ কোন তলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তড়িৎ ফ্লাক্স সর্বাধিক হয় যদি ওই তলের অবলম্বের সাথে বলের আকার কোণ হয় 0° সেলসিয়াস 0° দুই নাম্বার কোন তলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তড়িৎ ফ্লাক্স সর্বাধিক হয় যদি ওই তলের অবলম্বের সাথে বল রেখার কোণ হয় 0 ডিগ্রি তিন নাম্বার এমসিকিউ তারপর হচ্ছে চার নাম্বার এমসিকিউ এখানে এমসিকিউ টি আছে একটু চিত্র দেয়া আছে সঠিক উত্তর দেয়া আছে তারপর পাঁচ নাম্বার এমসিকিউ যদি আর ও এস বিন্দুর তড়িৎ প্রবলতা সমান হয় তবে কি হবে তারপরে ছয় নাম্বার এমসিকিউ এখানে দেওয়া আছে তারপরে সাত নাম্বার এমসিকিউ দেয়া আছে তারপরে আট নাম্বার গোলাকার পরিবাহী ধারকত্ব বনাম ব্যাসার্ধ দেখো চিত্রে গ্রেডিয়েন্ট সূত্রটি কি হবে 4/0 তারপর 9 নাম্বার তারপর হচ্ছে 10 নাম্বার আপেক্ষিক বেদন যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি কোথায় অগ্রের তারপর হচ্ছে 11 নাম্বার তারপর হচ্ছে 12 নাম্বারে হচ্ছে এখানে সৃজনশীল সমান ব্যাসার্ধের দুটি গোলক এ ও বি শূন্য স্থানে পরস্পর থেকে 15 সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত এই
তো কলম প্রশ্ন তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি লিখো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া একটি সমন্ত্রণ ট্রফি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো পি বিন্দুতে তরি বিভব নির্ণয় করো পি বিন্দুতে তরিত প্রবল শূন্য হতে পারে কি মানিক বিচ্ছিন্ন করে যুক্তি উপস্থাপন করো দুই নম্বরে আরেকটি সেন্সে দেখানে রয়েছে তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে ভিডিওটি পোজ করে প্রয়োজনে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো তারপর ওই প্রশ্নগুলো সমাধান করবে তারপর হচ্ছে আরেক আরেকটি সিজন ফেল তো এখানে চিত্র দেওয়া আছে তরিত প্রবল কাকে বলে একটি চার্জিত গুলোকের কেন্দ্রে তরিত তীব্রতা শূন্য কেন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো পি বিন্দুতে তরিৎ শক্তি ব্যাখ্যা করো থিটা যে গুলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ও নব্বই ডিগ্রি হলে পি বিন্দুতে তরিৎ শক্তির কীরূপ হবে গাণিতিক পর্যবেক্ষণ উত্তর দাও তারপর আরেকটি সিজন ফেল তারপর উনিশ নম্বরে আরেকটি সিজন ফেল এখানে রয়েছে তারপর হচ্ছে চলতরিত চলতরিত চলতরিতের মূল যে বা মেন টপিকগুলো হচ্ছে তরিত প্রবাহ ও কারণ বেগের মধ্যে সম্পর্ক পরিবাহী রোধ রোধের উপর তাপমাতার প্রভাব তরিচালক বল অভিভাব পার্থক্য পড়তে হবে জলে তাপিক্রিয়াটি পড়তে হবে কোষের সমবায় পড়তে হবে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পড়তে হবে গ্যালবোনিমিটার ও সান্ট এক পড়তে হবে তো এই মেন টপিকগুলি বৈদ্যুতিক অবস্থা পড়তে হবে রোধের সমবায় তুল্য রোধ নির্ণয় এই বিষয়গুলো অবশ্যই পড়তে হবে এখান থেকে আসার সম্ভাবনা রয়েছে তারপর এখান থেকে চিত্র দেওয়া আছে এম সি কিউ দুই নাম্বার এম কিউ তারপরে যান্ত্রিক সমতার একক হলো জুল পার ক্লোরি তারপর তিন নাম্বার এম সিকিউ তারপর চার নাম্বার এম সিকিউ এম সিকিউ অবশ্যই তোমরা এক নজর দেখে যাবে পাঁচ নাম্বার এম সিকিউ ছয় নাম্বার এম সিকিউ সাত নাম্বার এম সিকিউ আট নাম্বার এম সিকিউ নয় নাম্বার আমি ভিডিওটি শর্ট করার জন্য একটু দ্রুত শেষ করছি দশ নাম্বার তোমরা জাস্ট একটু চোখ বুলিয়ে নিবে এগারো নাম্বার বারো নাম্বার তেরো নাম্বার বর্তনী মূল তরিত প্রবাহ কত চোদ্দ নাম্বার বর্তনী প্রবাহ মাত্র নির্ণয় করো পনেরো নাম্বার উদ্দীপকার আলোকে কোনো ত্রিশ সঠিক ষোলো নাম্বার এম সিকিউ তারপরে এখানে সতেরো নাম্বার এম সিকিউ তারপরে বিষ্ণ সৃজনশীল তো এ ও বি বৈদ্যুতিক বাল্ব যাদের গায়ে যথাক্রমে একশো বিশ ডব্লিউ দুইশো বিশ ভোল্ট এবং ষাট ওয়াট ডব্লিউ দুইশো বিশ লেখা আছে বাল্ব দুটিকে দুইশো বিশ ভোল্ট বিভব উৎসের সাথে প্রথমে সমান্তরাল ও পরে শ্রেণীযুক্ত করা হলো রুদের উষ্ণতা সহগ্রকাকে বলে নিরাপত্তা ফিউজ নিম্ন গলন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট শঙ্কর দাতুর তার ব্যবহার করা হয় কেন প্রথম স্কেলে ফার্স্ট সেকেন্ড সময় ধরে তরিৎ প্রবাহ চালনা করলে কি পরিমাণ তরিৎ শক্তি ব্যয় হয় তা নির্ণয় করো সংযোগের ধরন পরিবর্তনের ফলে বায়ু দুটির উজ্জ্বলতার কোনো পরিবর্তন হবে কি না গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও এখানে আর একটি সৃজনশীল চিত্র দেয়া আছে তাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জুলে প্রথম সূত্র লিখো জুলের রোধের সূত্রটি বিবৃত করো ও গাণিতিক সম্পর্কটি লিখো উদ্যোগের কুণ্ডলীর রোধ দেয়া আছে পানির ভর এত এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ এত হলে কত সময় পর পর পানির তাপমাত্রা এত বৃদ্ধি পাবে ঘন প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটি দেখবে এখানে আর একটি সৃজনশীল রয়েছে সরল বর্তনী কাকে বলে এখানে আর একটি সৃজনশীল আছে চিত্র দেওয়া আছে এবং এই প্রশ্নটি অবশ্যই দেখে নেবে এখানে আর একটি সৃজনশীল রয়েছে তারপর হচ্ছে ভৌত আলোক বিজ্ঞান ভৌত আলোক বিজ্ঞান অধ্যায়ের মেইন যে টপিক যে বিষয়গুলো অবশ্যই আমাদের একটু পড়তে হবে তারিখ চৌক তরঙ্গ বিষয়ক আলোর ব্যাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্র ব্যবিচার অপবর্তন ইয়ং এর খিচির পরীক্ষা সমবর্তন প্রথমে থাকবে এম সি কিউ এম সি কিউ হচ্ছে হাই গেনের আলু তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় কী কী ব্যাখ্যা করা যায় এখানে দেওয়া আছে তোমরা দেখে নেবে এই এম সি কিউটি আলোর ব্যবিচারের শর্ত যে সে সেটি দেখে নেবে ইয়ং এর পরীক্ষা চির থেকে ওয়ান মিটার দূরে একটি উজ্জ্বল জোড়ার প্রস্ত এত বেমেন চিত্র এত হলে আলু তরঙ্গ দুর্গ কত হবে উত্তরে এখানে দেয় আছে চার নাম্বার এম সি কিউ পাঁচ নাম্বার এম সি কিউ ছয় নাম্বার এম একটি চিত্র প্রদর্শিত ঘটনাকে কী বলা যায় সাত নাম্বার তারপর এখানে আছে আট নাম্বার এখানে আছে নয় নাম্বার এখানে আছে দশ নাম্বার তারপর এগারো নাম্বার বারো নাম্বার ইয়ং দিচির পরীক্ষায় দিচির হতে আগত তরল দুটি কী হবে এক ও দুই তারপর হচ্ছে চোদ্দো নাম্বার নিচের কোন ক্যালাসটি দ্বৈত প্রশিরক ক্যালাস ওয়াটার্স পনেরো নাম্বার তা ষোলো নাম্বার তোমরা একটু পড়বে অবশ্যই পড়বে সতেরো নাম্বার আঠেরো নাম্বার উনিশ তারপর হচ্ছে কুড়ি তারপর একুশ নাম্বার তারপরে বাইশ নাম্বার তারপর হচ্ছে সৃজনশীল প্রথম সৃজনশীল হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে বায়ু মাধ্যমে রৌনক সাহেব ইয়ং এর দিচির পরীক্ষায় চির দুটির ব্যবধান শূন্য দশমিক সেন্টিমিটার এবং 
চির হতে পর্দার দূরত্ব একশো সেন্টিমিটার নিয়ে কাজ করলো কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল পত্রি হতে ষোলতম উজ্জ্বলটি পত্রির দূরত্ব গেল এত সেন্টিমিটার অনুসারে পরীক্ষাটি আবার এত প্রতিসারাঙ্ক বিশিষ্ট মাধ্যমে সম্পন্ন করলেন ষাট কি এই সেন্টি পড়বে এই সেন্টিতে তোমরা একটু দেখে নেবে তোমরা একটু তো দেখলে বুঝতে পারবে কবর পড়ছে কিনা যেটি একটু কঠিন মনে হয় এটি বাদ দিয়ে দিলে কোনো সমস্যা নেই তবে এই সেন্টি পড়ে যাবে এই প্রশ্নটি পড়বে তারপর হচ্ছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা তো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনার যে মূল টপিকগুলো সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তর ধৈর্ঘ্য বর ও সময়ের আপেক্ষিকতা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ও কম্পটন ইফেক্ট হাইড্রোজেন ভার্গেন অনিশ্চয়তা নীতি এক নাম্বারে যেটি পড়তে হবে এখানে চেমসিকু আছে একটি রকেট কত দুটিতে চললে এর দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ হবে তারপর হচ্ছে ফুটনের ধর্ম তারপর হচ্ছে দি বগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমীকরণ কোনটি তারপর হচ্ছে হাইসেন বার্গেন অনিশ্চয়তা নীতি হল তারপর ছয় নাম্বারে ফুটনের তরঙ্গ দুর্গা এত হলে শক্তি কত হবে তারপর হচ্ছে আপেক্ষিক তথ্যের ক্ষেত্রে কোনগুলো সঠিক তারপর হচ্ছে আপেক্ষিক তথ্যের ক্ষেত্রে নিচে কোন চিত্রটি সঠিক তারপর হচ্ছে ফটো তরিত কে কোনটি কোন বিজ্ঞানী তরিত ক্ষুদ্রতম এককের নাম দেন কোয়ান্টা ম্যাক্সপ্রাক তারপর হচ্ছে কার পরীক্ষায় ইথারের অস্তিত্ব ভুল প্রমাণিত হয় বাংলা বলেছে কোন বস্তু আলোর বেগ গতিশীল হলে কোন স্থির কাঠামো সাপেক্ষে তার কি হবে এক ও তিন তারপর হচ্ছে তেরো নাম্বার চোদ্দ নাম্বার পনেরো নাম্বারে আছে ক্যাথড রশি কি ষোলো নাম্বার এম সি কে তারপর হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে এই সৃজনশীল তোমরা একটু মানুষ কারো পড়বে এখানে আরও একটি সৃজনশীল রয়েছে এখানে আরও একটি সৃজনশীল রয়েছে মনে রাখবে সৃজনশীল ক এবং খনং প্রশ্ন যে কোনো সৃজনশীল আসতে পারে এই প্রশ্নগুলো যদি হুবহু কমন না পড়ে তাহলে অবশ্যই এই ধরনের প্রশ্ন আসবে এখানে আরও একটি সৃজনশীল রয়েছে তারপর হচ্ছে পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান এই অধ্যায় যে মেইন টপিকগুলো সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পরমাণু মডেল হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে ব্যাসার্ধ ইলেকট্রনের বেগ ও শক্তি বন্ধন শক্তি ভয় ত্রুটি ফিশন ফিউশন তারপর হচ্ছে বিভিন্ন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া তেজক্রিয় ক্ষয় অর্থায় ও গড়ায়ু প্রথমে এক নং এম সি কিউ বুড়ের শিকার্য অনুসারে অনুমোদিত কক্ষপথ ইলেকট্রনের কোন এক ভরবে কত হবে দুই নম্বরে আছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভূমিস্তরের শক্তি কত তিন নম্বর আছে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম বোর কক্ষে ইলেকট্রনের মোট শক্তি কত এত হলে দ্বিতীয় বোর কক্ষ মোট শক্তি কত হবে চার নম্বর যখন একটি পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে একটি বিটা কণা নির্গত হয় তখন কি হয় পাঁচ নম্বর আছে তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ছয় নম্বর আছে কোনো তেজস্ক্রিয় মূলে অর্ধায় ও গড়ায়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো তারা সমানুপাতিক সাত নম্বর হচ্ছে নিচের কোনটি তেজস্ক্রিয় রশি নয় এক্স রশি তারপরে আট নাম্বার রয়েছে বিক্রিয়ার কয়টি আলফা কণা রয়ে বের হবে তারপরে হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়ন আছে এতটি তারপরে দশ নাম্বার এগারো নাম্বার বারো নাম্বার এম সি কিউ আর হচ্ছে তেরো নাম্বার তেরোটি এম সি কিউর পরে হচ্ছে সৃজনশীল এখানে একটি সৃজনশীল দেয়া আছে সৃজনশীল রাজ্যপুত্র মেডিকেল কলেজ দু হাজার উনিশ সালে এসেছিল আদর অপবর্তন কাকে বলে ট্রানজিস্টরের ভূমিকে খুব পাতলো এবং হালকা মাত্রায় ডিপিং করা হয় কেন ব্যাখ্যা করো এখানে আরও একটি সৃজনশীল এখানে সেটি একটি চিত্র দেওয়া আছে তারপর চারটি প্রশ্ন এখানে আরও একটি সৃজনশীল আছে এখানে চিত্র দেওয়া আছে চারটি প্রশ্ন চিন্ত সৃজনশীলগুলো অবশ্যই তোমার মানুষ সরকারের পড়বে দেখে নেবে এখানে আরও একটি সৃজনশীল তারপর হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স এই অধ্যায়ের মেইন টপিকগুলো হচ্ছে ব্যান্ড তত্ত্ব শক্তি স্তর সেমি কন্ডাক্টরের প্রকার বেদ বৈশিষ্ট্য ডায়োড সার্কিটের ডায়োড বিমান গ্রাফ এগুলো পড়তে হবে এখানে যে যেগুলো উল্লেখ আছে সবগুলো তোমরা তোমরা দেখে বুঝতে পারবে আমি পড়তে গেলে ভিডিওটি লম্বা হবে আমি একটু শর্ট করতে চাচ্ছি এক নাম্বার এম সি কিউ তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো দুই নাম্বার ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে ডিজিট কয়টি হয় দশটি তারপরে দুই নাম্বার হচ্ছে জাংশন ডায়োড সাধারণত কী কাজে ব্যবহার করা হয় চার নাম্বারে নিচে কোন ডায়োডটি রিভার্স ভেজে আসে তারপর পাঁচ নাম্বারে আছে দিক পরিবাহী প্রবাহকে একমুখী প্রবাহে রূপান্তরিত করে ছয় নাম্বার হচ্ছে একটি পি এন সংযুক্ত যুগ কি সংযুগকে বিপরীত ভয়াসে রাখলে কি হয় তারপর সাত নাম্বার আট নাম্বার রয়েছে নয় নাম্বার দশ নাম্বার ফোর বিট নাম্বারের সর্বোচ্চ সংখ্যা কত একটি পি এন পি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কি হয় বারো নাম্বার 
तेरो नंबर चौदह नंबर बाइनरी शंका वन जीरो वन 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 एक तुल्लो दशमिक मान करता है ट्वेंटी थ्री तार पर पन्नो नंबर सोय नंबर सिक्सटीन नंबर और तो सोलह नंबर हम सीखे हो सत्रह नंबर आठ हरो उन्नीस नंबर और तो परिवर्तित त्रिपुज जो बीस नंबर पूरे आसे पहले बाईस नंबर तीस नंबर ट्रांजिस्टर नीचे कौन कास्टिक करे जो बीस नंबर है वो एक नेक्स्ट हम सीख रहे हैं जो पोजिशन नंबर तापर सीजन सील सील को लेते हम रावण से मानो जो शकरे देख बे हम इसे ऐसे लेके समय दिच्छे तापर एक नया रेटिशन सील रहे चे चाचे तालुगनो तो का क्या बोले लॉजिक गेट इनपुट वोल्टेज पर परिवर्तन करें ट्रांजिस्टर ठीक है एक तीस सौ छः सौ बीबे भार करा जाए कि बिजली संकरम तार पर होते हैं खाने अलग टिशन शेल तार पर इखाने अलग टिशन शेल रहे चे मुक्त इलेक्ट्रॉन की होल की वाबे तुरित परिवहन करें व्यक्ति करो शरण एक होते लॉजिक गेट का जिक्र परिवर्तन � तो एसेंशियल गुली जो दे हम रखते पड़े जाए एवं एसेंशियल गुली एवं एमसी को जो दे पड़े जाए हो बुए प्रश्न को जो दे ना वाशे ये नियोमेर एवं ये टॉपिक को ऊपर हंड्रेड परसेंट कॉमन कर बे इन्शाल्ला धन्यवाद शब्द के